ಆತ್ಮೀಯರಿ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪಿ ಡಿ ಒ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ನೋಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೂಲಂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈಜಿಕ ಬಲ ಅಥವಾ ಅಣುಬಲ ಬೋತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರ ಬಲ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಎರಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂಧ ಅದರ ನಂತರ ಬಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ ಒಂದು ಫೆಮ್ಟೋಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫರ್ಮಿ ನಾವು ಫರ್ಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಯಾವ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಮ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತರ ಗಾತ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೆಮ್ಟೋಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತರ ಗಾತ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರಿನಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಳತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ಪರಮಾಣುವಿನ ಒಂದು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಡಯಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎಫ್ ಎಂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನದ್ದು ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಯುರೇನಿಯಂ ಅದು ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಎಫ್ ಎಂ ಇರುದು ಫೆಮ್ಟೋಮೀಟರ್ ಇರುದು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ಧನ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡು ಧನ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಕಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ವಿಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಇರ್ತದೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬಲವಾದಂತಹ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದರ ಇದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಮಧ್ಯದ ವಿಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಅದು ಎರಡು ಸಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ವಿಕರ್ಷಣಾ ಬಲವನ್ನು ಸರಿ ತೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಇದೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಬಲವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಾಡಿಸಿ ಅದ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರೋದು ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ನೀವು ಇದು ಏನು ಬಾಚಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಕೂತಿದೆ ಅದು ಪೇಪರ್ನ ಪೀಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರ ಬಲದ್ದು ಬಟ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ರವೆ ಬಾಂಬೆ ರವ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಅದರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೂ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆ ಕೋಲಂ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಲ ಯಾವ್ದು ಇದಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ ಈಗಿನ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಇಸ್ರೋದ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಈಗ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೈಲಾಸ ವಡಿವು ಶಿವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವಂ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂನ ಬೀಜ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುದು ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಹೇಳುದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಒಂದು ಬಹುರೂಪ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಹುರೂಪಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೆಶಿಯಂ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವರು ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಯಾವಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೆಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ನಾಡಿ ಬಡಿತ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಸ್ಪಿಗ್ ಸ್ಪಿಗ್ಮೋ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಎಡ ಹೃತ್ಕರ್ಣ ಎರಡು ಎಡ ಹೃತ್ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಎಡ ಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ ಹೃತ್ ಕುಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡಿತ ಉಂಟಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಬಡಿತವೇ ನಮಗೆ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಅದುವೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಮೂಳೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪೀಸ್ ಫಸ್ಟಿನದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಏನಿದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಒಳ ರಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಕಿವಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯ ನಾಳ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಈ ಈ ಭಾಗ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿ ಇದು ಒಳ ಕಿವಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು 
ಅಹ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಇದು ಫೀಮರ್ ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಗಂಟಿನ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಮೂಳೆ ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೊಣಕಾಲು ಗಂಟಿನ ತನಕ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಬಹಳ ಬಲವಾದಂತಹ ದಪ್ಪದ ಅಂತಹ ಮೂಳೆ ಇದು ಯಾವುದು ಫೀಮರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ಅಂತ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಡರ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ವಿ ಎ ಡಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೈಪೋ ವಿಟಮಿನ್ ಆಸಿಸ್ ಎ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಿಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಏನು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪಾಪ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೇ ಅನ್ನ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಗಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಹೀಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧಕ ಗಾಜು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಅದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದವ್ರಿ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗಾಜ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗಾಜ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗಾಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಆ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೋಧಿಸಿದ ನೀರು ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಲವಣಗಳಿರ್ತದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಳಿಸಿದ ನೀರು ಶೋಧಿಸಿದ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿದ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ನೀರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಅಂತಲೇ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕು ಯಾಕೆ ಶೋಧಿಸಿದ ನೀರಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲವಣಗಳು ಕರಗಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟಿಳಿಸಿದ ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲವಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲವಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ 
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿಯೇ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳುವರು ಲಂಡನಿನವರು ಒಂದು ಅಹ್ ಏನು ಸೈಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇನದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮರದ್ದು ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಸರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವುಡನ್ ಡ್ಯಾಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಮೇಲನ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ ಮೆಟ್ಲು ಅದನ್ನು ದೂಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಅಹ್ ಇವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರೇನು ಕೀರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮೇಲನ್ ಅಂತ ಇವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಇವರು ಅಹ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಸ್ಕಾಟಿಶ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಸೈಕಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೈಕಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿಲನ್ ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದೇ ಬೇಡ ಅದು ಇಂಗಾಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಗಾಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಡಿ ಒ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಗ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆಗ ನಾನು ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಒಟ್ಟ